嬢様。とても美味しかったわ。さすがとしか言いようがないわね。お言葉ありがとうございます。昨夜、少々注文いいかしらはい、なんでしょうかあなたの作る料理は一流とも言ってもいい料理だわ。人里の高級料理店にも引けを取らないでしょう。しかし、そのためにも庶民の料理というのも食べてみたいわ。お、お嬢様が庶民の味を求めているお、お嬢様、いけません。庶民の食事など発さない。仮にもスカーレット手の倒しであられる方が、しもじもと肩を並べるようなことなど、あの白黒の泥棒に至っては毎回ミスちゃんと面に気のこ。例の巫女に至っては雑草とその辺の虫を主食とし、日夜空かくわれるかの死闘を行っています。あの巫女どういう日常と食生活をしてるんだよ。いや、ちょっと待って。昨夜、落ち着いて、何も私は庶民と肩を並べるような気はないわ。それ以前にあの下に俺に出すのはおかしくない。いい昨夜、この私はスカーレット家の当主であり、この現空調において最も高貴な血筋、だからこそ庶民とはどのような生活をしているのかを知るために、庶民の味というのも知る必要があるのよ。なんとしそうなあ、なんて可愛らしいめちゃくちゃにしてやりて昨夜、心の声が漏れてるわよ私も食べたいお姉ちゃんの作戦達だねえ作戦ちょっと不安なんでもないわそれじゃあ昨夜頼むわはい、きっとご期待くださいそれから昨夜は庶民の味とは何であるかそれを知るために人里で食べ歩き時には図書館にもこもるようになったお嬢様、これが庶民の食事です。わーい、お菓子だー。ふむ、これが庶民の食事というものなのね。それにしても卵料理が多いだけでなく甘いものもあるけど、栄養ドリンクってどういうことはい、庶民とは毎日仕事をして小金を稼いでいます。そのために食事に金額や時間をかける暇がありません。どこかのお嬢様のように、うー、遊ぶー、プリンという暇はありません。随分とげのあるセリフね。それゆえに夕飯はゆっくり食べる時間はありますが、朝はさっさと食べて出勤できるように、作り置きが簡単なおにぎりや、軽く炙るだけで食べれるトーストに目玉焼きの付け合わせなどが一般的です。赤色のタコさんウインナーはありません。むしろパズルのパンなんかはお手軽な料理です。それと似たようなもので、ご飯に生卵をかけた、AKG や目玉焼き丼というのも一般的です。なんか卵ばっかだね。しかし庶民は毎日卵を食べてるのはい、卵は物価の優等生ともいい。非常に安定した値段で手に入ります。あ、もやしも同様ですけどね。卵が出てくるなら、鶏肉も同様に庶民は多く食べる機会が多く、コンビニにおいては必ずと言っていいほど、フライドチキンや焼き鳥なども置いてあります。余談ですが、人里では焼き鳥撲滅委員会というのがあります。あ、それは誰だかわかるからその辺はいいわ。ああ、たい焼きだ。これって美味しいよね。ちなみにそちらのたい焼きの尻尾には、あんこが詰まっていません。どういうことよ昨夜、たい焼きには頭から尻尾まであんこが詰まっているものでしょ。お嬢様、たい焼きの出所派諸説いろいろありますけど、その一つに今川焼きに尻尾をつけたのが始まりとも言われてます。江戸時代の職人の食生活は1日2食に完食を含みます。もしくは3食をしていました。1日2食なんて聞いたらあの幽霊がそっと押しそうね。さて、その江戸時代の職人たちは朝食は今の時間で、約9時から10時が朝食の時間でした。夜は不老費と浴びした後に屋台でつまむのが日課で、屋台で寿司をいただくことがあるのですが、現在見る寿司とは違い、酢飯のおにぎりに、醤油漬けにしたネタを握る程度のもので、位置感が大きなものでした。朝と夜の間、現代時間でおよそ3時に完食をいたします。しかも江戸時代の職人は非常に気が短く、手を洗っている暇があるなら食べるのをやめるといったほどでした。それっていくらなんでも気が短すぎない。そこで汚れた手でも食べられるように、今川焼きに尻尾をつけたのです。初期のものは尻尾は薄く焼いたものか、肩から起こしたものかはわかりませんが、この部分をつまんで食べたそうです。当時は野犬なども多く街をうろついていたので、汚れた手でつまんだ尻尾の部分を投げ与えて遊んでいたそうです。私もやりたい。現在だったら都市条例とかで色々言われそうね。はい、野生生物の餌付けは禁止されていますし、ものによっては動物にとって毒にもなりますので、良い子のみんなは真似しないでね。はい、忠告ありがとう。このキットカットも同様に、工場勤務をしている人のエネルギー補給の役に立ちます。今から80年以上前のイギリスで販売され始めたお菓子ですが、工場勤務で働く男の人たちの要望に応えた形で作られました。銀紙にくるまっているため、汚れた手で直接触ることがなく、一口ずつ割って食べられます。な、なに、庶民はそこまでして、食べながら働かなければいけないの
。はい、その通りでございます。食べるということは生きるということであり、戦うということでもございます。防傭兵の蛇も、片手にカロリーメイト、片手にリゲインで、24時間戦場を戦い抜いたのです。そこは銃を持って戦いなさいよ。ご安心ください。CQC と段ボールがあれば問題はありません。現在社会と浜さに戦場です。社畜とか色々言われますが、彼ら彼女が現在の社会を支えているのは間違いありません。そして彼ら彼女も食べることで戦い抜くのです。あの王子の声をしたボーガンダムパイロットのように、お嬢様も人参を嫌っている場合ではありません。お姉様、まだ人参が食べられないんだー。あんたはピーマンが嫌いじゃない。いいじゃないピーマンくらい。あのヤクザの人もピーマンが嫌いだし、あのスタンド使いもキノコが嫌いだし、プップー。言っとくけど、その人普通にキノコを食べられるわよ。すり替わった元の人がキノコが嫌いなんだからね。言い訳なんかありません。嫌いな野菜も、お嬢様の好きなプリンの卵も、農家さんが大事に育てたものです。そんなことをしたら、エプロンを身につけたヤクザに叱られますよ。お残しは許されません。その時はお尻ペンペンですからね。ああ、お嬢様と妹様のケツをめちゃくちゃにできる。たまんねえなおい。あんた欲望がダダ漏れになってるわよ。ともかく、現在はアレルギーもあるんだから。何が何でも強制的に食べろはなしよ。お嬢様も妹様も特にアレルギーはないですよね。ご安心ください。嫌いな野菜をきちんと食べ終えたら、食後のデザートはプリンです。やったーいかがなされました、お嬢様。そうね。市民も大変な生き方をしてるのね。<笑>